बाबा पानी पानी इन्हें चाहिए दे बाबा रा आप तरह की मोहरानी यात्रा वाला एक जन शोखी दरकार यात्रा पर नहीं क्या तो रह क्या घुटते पड़े ना शंघ एक जन शोखी दरकार बाबा तुम्हारे ये के मोहरानी पसंद होए थे और ताई नहीं जेते बोले थे ना 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 माने तुम जाना मोहरानी रुको मामा नकारा नियो मेरा कहीं नहीं मोहरानी तुम्हारे ये के पसंद को रची शिरा तो तुम्हारे निरापदे थको 
থাকবেন ভালো থাকবে ভালো ভালো খাবার খাবে যাত্রা পালা নাচবে গাইবে ফুরফুরিয়ে ঘুরে বেড়াবে আমি ওরে নিয়ে যাই আল্লাহ আমার একটা শক্তি তাই নাই দেখা অন্য শক্তি কম দিছে বরং অনেক বেশি দিছে আমি তোর কথা সত্যি হতে দেব না দেব না দেব না আইসি যাতে খাঁচার পাখি খাঁচার মধ্যেই থাকে বাইরে যাইতে না পারে ওর ডানাটা বাইঙ্গা সাড়ে গামা পাইরা দে আমি দেখি মাথা নিচে কইরা আছে কেন গো লজ্জা লাগে যা বইটারে নিয়া ঘরে যা এখন আর তোর বইতে পাড়া প্রতি বেশি কেউ মাইনা নিব না বিয়া শাদি হইব না সবাই ছি ছি করব তোর বইনে ঠাই হইব আমার যাত্রা পালায় কাইল সকালে নিজের হাতে বইটারে আমার কাছে দিয়ে আইবি আমি পারবো না এই অপবিত্র হাতে আমি তোকে স্পর্শ করতে পারবো না ভাইয়া সেই মুখ আমি একটা 
ঘোড়া মহারানী শেষ হলেই সব কিছুর সমাধান হয়ে যাবে না সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে মহারানীর মতো ক্ষমতাশালী অনেক মানুষ প্রশাসনে অনেক উপর পর্যন্ত তাদের হাত পুলিশ তাদের কথা ওঠা বসা করে ওদের জন্য ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে গরিবরা হচ্ছে আরো গরিব ওরা ভেঙে খন খন করে দিচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মূল্যবোধ ওদের একজনকে মারলে জন্ম নেবে আরেকজন তাই ওদের সে কোন উপরে ফেলতে হবে ধ্বংস করতে হবে কায়েম করতে হবে আধুনিক সাম্যবাদ সেই লক্ষ্যেই আমরা হাতে তুলে নিয়েছি অস্ত্র তুমি যদি না থাকো তাহলে ধর এই অস্ত্র করো ধরো 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 বাহাল করিয়া বাজান রে দোতরা সুন্দরী কমলা নাচে আজি বাহাল করিয়া বাজান রে দোতরা সুন্দরী কমলা নাচে खुब मजा पे गाय शक्ति दिसे टा दिसे माथे बुद्धि दिसे ओपर ले क्षमता दिसे सब दिसे सब थे महारानीर माल <laughs> आक्रमण कर लेरक्षारघातर करते लाइसेंस कर अस्त्र आज আপনার চাইতে আমার নিশানা অনেক ভালো আমি যদি বাস থেকে নামি এনকাউন্টারে আপনিও মারা যেতে পারেন মিস্টার নিজাম মিস্টার নিজাম আপনি এখানে অফিসে ডিউটি করতে আসেন এর ফুলে পোশাকে চান महारानी हक और जेरानी हक 
বাস্তবান কেমন বলছি গাড়ি চালাতে হলে মহারানীর বিরুদ্ধে যাবার কোন উপায় নেই ওরা আমাকে মেরে ফেলবে ভাই মহারানী নাচে ও বাবা দর্শক একেবারে পাগল হয়ে যায় আমিও পাগল হয়ে যাই বড় ভালোবাসে আমি তোমার মেয়েকে সেজন্যই তো তুলে নিয়ে যাত্রা দলে আটকে রেখেছি সেদিন রাতে দূরের এক যাত্রাপালা শেষ করে এ পথ দিয়ে যাবার সময় বিজলি খুব কাঁদছিল বড় মায়া লাগলো বললাম যা বিজলি বাবা মার সাথে দেখা করে ও মা দেখা করতে এসে সে কি কাণ্ড এখান থেকে পালাতে চাইল আর আপনি ও তাকে পালাতে দিলেন মামার বাড়ি যাইতেছিল মামার বাড়ি খালার বাড়ি ফুপুর বাড়ি চাচার বাড়ি সব জায়গায় পালাইতে চাইব তাই এখন থেকে এই বাড়ি আমার তরা পাইল আপনি কি করেন মহারানী যেখানে খুশি যাবি যেদিকে দু চোখ যায় সেদিকে যাবি বিজলি যেন না জানে তোরা কোথায় আছিস কেমন আছিস এই মুহূর্তে চলে যা বিজলি কিনে চারটা আরে বিজলি তো আমার কাছে বিজলি ছাড়া আর কটা বলো 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 তিনটা একটা বেশি হয়ে গেছে সন্তান বেশি হলে দেশের সমস্যা তোমার সমস্যা আমার সমস্যা এই একটা সন্তানের জন্যই তুমি যেতে চাচ্ছ না তুমি না গেলে বিজলি এখানে আসতে চাইবে তখন আমার সমস্যা হবে কইরে তোরা সমস্যাটা নিয়ে যা মহারানী 
के दिन भला न देना आज हसी कल रुला न देना कबीरपुर थाना ওখানে গোপন সন্ত্রাসী দল রয়েছে তারা খুবই সংগঠিত এবং শক্তিশালী গোটা জেলায় তাদের নেটওয়ার্ক রয়েছে ওদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে আসার সময় কিছু লোকের তৎপরতা দেখলাম ওরা নাকি মহারাণীর লোক এই মহারাণীটা কে স্যার একটা যাত্রা দলের মালিক কবিরপুর এলাকাতেই তার বসবাস তার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগের কথা শোনা যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত তার বিপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি তার নিজস্ব কর্মীবাহিনী রয়েছে স্থানীয় এমপির সঙ্গে তার যথেষ্ট যোগাযোগ ক্ষমতার উচ্চ পর্যায়েও নাকি তার হাত আছে যথাযথ প্রমাণ ছাড়া তার বিরুদ্ধে কিছু করতে যেও না ওকে স্যার সবখানে মেসেজ পাঠানো হয়েছে তোমার জয়নিং এর ব্যাপারে তোমার কোয়ার্টারও রেডি আছে থ্যাংক ইউ স্যার উইশ ইউ গুড লাক ওকে স্যার তুমি কাঁদছো কেন গো জানো না তোমার কান্না আমাকে কষ্ট দেয় আমার তো এমনিতে অনেক কষ্ট যদি পারতাম তাহলে কি তুমি আমার কাছ থেকে পালাতে পারতে পারতি না আমি না পারলেও সে পারে যা করার সে করত আমি দেখতাম তুই পালাই তরে আমি ভালোবাসি বেশি যদি ভালো না বাসতাম তাইলে চুল ফুরে ডাকতাম কিন্তু তুই অন্য কারো হইলে আমি কষ্ট পাবো আমি ছাড়া তর লোকে অন্য কারে দেখলে আমার মাথা ঠিক থাকে না ঠিক থাকে না তাই তোর শাস্তি একটাই একটাই রোজ সকালে একবার করে চাবুকের বাড়ি খাবি তুই অসুখ হইলে যেমন ঔষধ খাইতে হয় সকালে একবার বিকালে একবার রাতে একবার ঠিক তেমনই তোর পালানোর রোগ আছে সেই রোগের ঔষধ এই চাবুক রোজ সকালে ঘুম ভাঙার পর দশটা করে চাবুকের বাড়ি খাবে আর মুখস্থ করবি একটাই কথা তোর জন্ম হয়েছে মহারাণীর যাত্রা দলে তুই মরবি মহারাণীর যাত্রা দলে खबर दिए नतुन एक जन एस पी एस एलिक सन्स दमने विशेष प्रशिक्षण देता আমরা প্রথমে তার উপর আক্রমণ করে বুঝিয়ে দিতে চাই আমাদের বিরুদ্ধে যাওয়া তার ঠিক হবে না আমার একটা কথা কি কথা এর আগেও এখানে এসপি ছিল আমরা কখনো তাকে আক্রমণ করিনি নতুন এসপি কে কেন আক্রমণ করতে যাব এর আগে যে এসপি ছিল সে জানত আমাদের ক্ষমতার শক্তি কতখানি সে কখনো আমাদের দমনে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি আক্রমণ করেনি গ্রেপ্তার করেনি এই অফিসার আমাদের আক্রমণ করেনি গ্রেপ্তারও করেনি হয়তো কোনোদিন করবেও না 
সেও আমাদের মতো এই দেশের কোনো বাবা মার সন্তান হয়তো ছোট ছোট ভাই বোন স্ত্রী সন্তান তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে খামাখা আমরা কেন তাকে আক্রমণ করতে যাব আমার মনে হয় বাদশা ভাই ঠিকই বলেছে আক্রমণ করতে গেলে আমাদের লোক মারা যেতে পারে আমরা খতম করতে চাই নিরীহ মানুষকে নয় আমার মনে হয় ওই অফিসারের উপর নজর রাখাটাই উত্তম কাজ যদি আমাদের জন্য বড় কোনো সমস্যা হয়ে না দাঁড়ায় আমরা খামাখা তাকে ঘাটতে যাব না আর যদি দেখি সে অন্যায় করছে জুলুম করছে নিরীহ মানুষকে হয়রানি করছে আমি নিজে তার উপর আক্রমণ চালাব ঠিক আছে তাই হবে ওই অফিসারের দিকে নজর রাখো ঠিক সময় মতো আইসি মহি যাই করা চামচা মিটে হই চামচার বাচ্চা চামচা কি তুই মরে চামচা করলি না স্যার কিছু কই নাই নিজাম কইতেছি সার নিজাম সাহেব ঘাবড়ে গেলেন কেন রাখেন সব কষ্ট করে এনেছেন রাখেন খাবো আমি আপনি খাইবেন স্যার খাবো মানে খাবো বলে দিয়ে এসেছি এখানে যা যা পাওয়া যায় সব কিছু খাবো সত্যি কই তাছেন স্যার মুই তো ঘাবড়াই গেছিলাম কেন না জানি না বাসের মধ্যে আমনে লাগে মুই দুর্ব্যবহার করি গেল আইছি মনে আরে মার কই না স্যার না ভালো মাদির সব উঠুন স্যার উঠুন বলছি উঠুন পাবলিক একটু চেঁচামেচি করতেই পারে তাই বলে পুলিশ তো আর না খেয়ে বসে থাকতে পারে না ভবিষ্যৎ বলে একটা কথা আছে না আমনে কোন চিন্তা করি না স্যার এই এলাকা একটা খাওয়ানোর মতো জায়গা ঠিক মতো খাইতে পারলে দুই একদিনের মধ্যে এলাকার সুদটা খাইয়া লামু আগে এই খাবারটা খাইয়া লাগ স্যার আমার বউ নিজের হাতে রাইন্দা বাড়াইছে ঠান্ডা হয়ে গেছে গরম গরম খাইতে পারলে কি মজা রাই যে বাইতে তা থেকে হয়েছে আজ না হয় ঠান্ডাই খেলাম কাল গরম গরম খাবো আপনার বাসায় গিয়ে খাবো সত্য কইছেন স্যার আপনি মোর বাসায় যাইবেন আপনার আপনার তো দুপুর আসার কথা স্যার ভাবলাম যাব যখন বলেছি একটু আগেই যাই মন খুলে কথা বলা যাবে ভালো করেছেন স্যার খুব ভালো করেছেন আসুন ভেতরে আসুন 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 নিজাম সাহেব কোথায় দেখেন তো স্যার সে কখন বাজারে গেছে এখনো ফিরছে না এত দেরি করার তো কোনো কারণ নেই তুমি পুলিশ অফিসার তোমাকে কেউ খারাপ জিনিস দেবে তাছাড়া দাম দর করারও কোনো ব্যাপার নেই কেন এখানে কি ফিক্স প্রাইস মানে একদমে বেচা কেনা হয় তা কেন হতে যাবে ওর তো বাজার করে কোনো টাকাই দিতে হয় না বলেন কি আমি যেদিন থেকে বউ হয়ে ওর ঘরে ঢুকেছি একদিন ওকে বাজার করে টাকা দিতে দেখিনি যেটা পছন্দ হয় উঠিয়ে নিয়ে আসে দোকানদাররা কিছু বলে না 
কোন দোকানদারের এত বড় বুকের পাটা যে পুলিশ অফিসার কে কিছু বলবে আপনি কোন সময় আইলেন স্যার সালাম স্যার এই তো কিছুক্ষণ আগে আগে কইবেন না স্যার মই আর সকাল সকাল বাজার সাদা সারিয়ে ভালাইতাম অভাব নেই না স্যার খোদায় চাই তো এই এলাকায় আওয়ার পর কোন কিছুরই অভাব নাই মোট তোকে কি হয়েছে এখানে খারাই লিখা সার টাকা আপনি কিছু মনে হরিজেন না স্যার স মূর্খ না বুঝে অনেক সময় এইরকম বেয়াদবি হরিজে ফলায় দমক দিলে ঠিক হইয়া যায় ওই সবাই রে আগে হইতে দমকাইয়া রাখমু কেউ উল্টার দিয়ে যাইবে এসব দামে দামে ফার্নিচার ফ্রিজ টেলিভিশন সবে কি এখানকার দোকান থেকে বিনে পয়সা এনেছেন আরে আল্লাহ খালি মুইয়ান মুখে আমনেও আনবেন স্যার ফার্নিচার টেলিভিশন যখন জেডা লাগবে আপনি খালি মরে কইবেন মুই ঘরে পৌঁছাইয়া দিমু আপনার স্ত্রীর গলায় অনেক দামি দামি অলঙ্কার দেখলাম ওগুলো কি আপনার শ্বশুর দিয়েছে কি যে কয় স্যার শ্বশুর তো ফকির হে দেতে যাইবে কে সব তো মুই নিজে বানাইয়া দিছি কিভাবে এই জায়গাটা একটা সোনার কুয়া সোনা সোনা সালা নয় এই বৈদ্যা আপনি খালি ওগো শান্তিতে ব্যবসা করতে দেবেন ওরা আপনি বেবাক কিছু দেবে কালে ফোন করতেছেন স্যার একটু পরেই বুঝতে পারবেন হ্যালো ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাঁ মিস্টার আগুন আপনার পরামর্শ মতো আমি ফোর্স নিয়ে বাড়ির আশেপাশে অপেক্ষা করছি চলে আসুন স্যার মেজিস্ট্রেট সাহেব কি লেগে আইবে আমি ওনাকে দাওয়া দিয়েছি বুঝতে গেছি স্যার বুঝতে গেছি ওনার লগে নিশ্চয়ই আগে একটি পরিচয় আছে ওনারে যদি দলে ফিরেতে পারেন তাই মুই কথা দেখতে আসি তিন বছরে তিন কোটি টাকা কামাইয়া লামু এক কোটি আপনার এক কোটি আমার এক কোটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এখানে ওনার আর ওনার স্ত্রীর বক্তব্য রেকর্ড করা আছে এবারে সমস্ত মালামাল আলামত হিসেবে জব্দ করে বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা নিন একটি কথা বলার সুযোগ নেই আপনার কোনো অধিকার নেই আমাকে স্যার বলে ডাকার কোনো অধিকার নেই আমাকে স্যালুট দেবার কোনো অধিকার নেই পুলিশের পোশাক পরার স্যালুট তারাই দিতে পারে স্যার তারাই বলতে পারে যারা সততা এবং নিষ্ঠার সাথে জীবন বাজে রেখে কর্তব্য পালন করতে পারে সেই যোগ্যতা আপনি অনেক আগে হারিয়েছেন ইউ আর সাসপেন্ডেড দুর্নীতি প্রমাণ সুদ্ধা দরিয়ে ফেলাইছে চাষ করছে মনে হয় চাকরিটাও যাইবে যাবে যাক আপনি কইলেন কি মহারানী সরকার তো কি কত বেতন দেয় ছয় হাজার তিনশো বত্রিশ টাকা আমি তোকে মাসে মাসে কত দিই চল্লিশ হাজার কোনটা বেশি দামি আমারটা না সরকারেরটা আমনেরটা তাহলে অত চিন্তা করিস কেন আমি তো তোকে সাসপেন্ড করিনি কম দামি চাকরিটা গেছে যাক না 
আমার তো তো আছে মাঝে মাঝে যা দিতাম এখন না হয় আর একটু বাড়িয়ে দেব মহারানী সরকারের ওই চাকরিতে বেতন কম হইলো আউট ইনকাম অনেক বেশি আমরা তো এম বিষয় লাগে বালো খাতিল হেরে কইয়া মোর চাকরিটা দলিয়ার আর ব্যবস্থা করা যায় না নিজের হাতে ওরে আমি নেতা বানাইছে আমি না থাকলে এই এলাকার এক সালা ওরে ভোট দিত না নেতা হইবার পর থেকে সালা পইরা থেকে ঢাকায় খোঁজ রাখি না এলাকায় কোন অফিসার আসছে কোন অফিসার যাচ্ছে কোন অফিসার স্টাফমেন্ট হচ্ছে ওই বেমানটার সাথে আমি আর যোগাযোগ রাখতে চাই না দরকার হলে নতুন নেতা পয়দা করে তোর চাকরি আমি ফিরিয়ে দেব হ্যাঁ এখন যা যতক্ষণ কিছু না হয় ততক্ষণ আমার চাকরি কর যা আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি বসুন না বসুন ও মা কি সুন্দর করে কথা বলে এই ওই ছোরাটা যে বললো ও খুব রাগি ওকে নাকি সাসপেন্ড করে দিয়েছে আপনার কোন কর্মচারী যদি আপনার কথা অমান্য করে নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে আপনি কি করতেন কাতাল করে ফেলব জল্লাদ দেখে শিরোচ্ছেদ করব নইলে বনবাসে পাঠাবো আপনার যেমন নিয়ম আছে সরকারের চাকরিতে নিয়ম আছে নিয়ম ভঙ্গ করলে সাসপেন্ডের ব্যবস্থাও আছে আমিও তাই করেছি দাঁড়িয়ে কেন বসুন এই নাগর তুমি আমাকে এত সম্মান করে কথা বলছো কেন মানে লোককে সম্মান তো করতেই হবে কেউ করেনি কেউ করেনি আমাকে এত সম্মান জন্মের পর বাবা মা আমাকে দেখে ঘৃণা করেছে যতই বড় হয়েছে আশেপাশের মানুষ পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন আমাকে উপহাস করেছে ঘৃণা করেছে কেন করেছে জানো আমি বলে আমার সম্মান আমাকে অর্জন করতে হয়েছে ভয়ে ভয়ে সবাই আমাকে মানে আমার ক্ষমতার জন্য সম্মান করে এই প্রথম তুমি আমাকে সম্মান দিয়ে কথা বলেছ বলো তুমি কি চাও বলো না নাগর বলো না শুনেছি তোমার যাত্রাপালায় খুব সুন্দরী এক মেয়ে আছে যে বারবার নাকি পালাতে চায় ও মা এর মধ্যে খবর পেয়ে গেছ ছোট্ট একটা এলাকা এতটুকু এলাকায় সুন্দর একটা ফুল ফুটলে মানুষ তো জানবেই ওর নাম বিজলি নজর লেগেছে বুঝি না নজর এখনো লাগেনি আমি শুধু সঙ্গে কথা বলতে চাই একটু কেন বেশি করে কথা বলবে তোমার সাথে কথা বলতে দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই তবে ও কিন্তু এখানে আসবে না তুমি যাবে আমার ওখানে যাবে তো যাব কেউ নেই সবাই অপারেশনে গেছে তুমি আমার অনুমতি ছাড়া ওর গায়ে হাত দিয়েছ কোন সাহসে যে সাহসে সরকারের অনুমতি ছাড়াই আপনি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন যে সাহসে আপনি লড়াই করছেন লড়াই করছেন সেই বাহিনী সদস্য যদি অন্যায় করে চুলুম করে নির্যাতন করে তার বিচার কে করবে কি বলতে চাও তুমি আপনার এই বাহিনী সদস্য অন্যায় করেছে অনেক সদস্য উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চুলুম করতে চেয়েছে নির্যাতন করতে চেয়েছে বাচ্চা সত্য কথা বলেছে ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার উপর বাচ্চা না এলে আমার সর্বনাশ হয়ে যেত এবার বল সমাজে যারা অন্যায় করে চুলুম নির্যাতন করে তাদের জন্য শাস্তির বিধান তো আপনি ঠিক করে রেখেছেন ওকে কি শাস্তি দেবেন দল থেকে বের করে দেবার কোন উপায় নেই পাল্টা দল গঠন করবি না হয় পুলিশের কাছে গোপন তথ্য বলে দিবি কোনো জেলখানা নেই যে চোদ্দ বছরের কারাদণ্ড দেব আমার সর্বোচ্চ শাস্তি সর্বনিম্ন শাস্তি একমাত্র শাস্তি সাবধানে দেখো 
তুমিও সাবধানে থেকো যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে চলে महारानी बिजली के पेलम ना और नारी हुए तुम्हें भलोबाजते বিজলিকে আমি খুব ভালোবাসি সেই জন্যই তো ওকে তোমার সাথে কথা বলতে দিচ্ছি অন্য কি হলি দিতাম না কই রে বিজলি আমার নাগর এসেছে ওকে ঘরে নিয়ে যা দুটো কথা বল সালাম সালাম সাহেব আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই বলবেই তো একশো বার বলবে জানা বিজলি ওকে ঘরে নিয়ে যা আসুন আসুন সাহেব আমার ঘরে আসুন এই যাও না নাগর যাও না ওর সাথে যাও যাও আসুন আসুন যাও না আসুন আসুন সাহেব বসুন আমি বসতে আসিনি বুঝলি আমি তোমার কাছে কিছু কথা জানতে এসেছি অবশ্যই অবশ্যই জানবেন বলুন কি জানতে চান আমি তোমার ঠিকানা জানতে চাই তোমার বাবার নাম মায়ের নাম বাড়ি কোথায় আপনার সব প্রশ্নের একটাই উত্তর আমার বাবা নেই মা নেই বাড়ি ঘর কিছুই নেই আমার জন্ম মহারানীর যাত্রা পালায় বেঁচে আছে মহারানীর যাত্রা পালার জন্য মরবো এই যাত্রা পালায় কথা বলছো তুমি বলো তোমার আসল ঠিকানা কোথায় চিৎকার করে চমকে দেয়া যায় ভাগ্য বদলানো যায় না আমার ভাগ্যে একটাই ঠিকানা লেখা আছে মহারানীর যাত্রা পালা তাই যদি হবে তাহলে সেদিন তোমার এই ঠিকানা ছেড়ে পালাতে চেয়েছিল কেন কেন মহারানীর লোকেরা তোমাকে তারা করেছিল আমি বাস থামাতে চাইলে কেন মহারানীর লোকেরা বাধা দিল যখন নেমে এলাম তখন দেখলাম ওরা তোমাকে তুলে নিয়ে গেছে কেন হাস্য যে ওটাতে সাহেব অভিনয় আমাদের একটা যাত্রা পালা আছে সে যাত্রার একটা দৃশ্যে নায়িকা পালাবে ভিলেনের লোকের তাকে তারা করে ধরে ফেলবে নায়ক এগিয়ে আসবে কিন্তু কিছুই করতে পারবে না সে দৃশ্যটারই রিহার্সাল করছিলাম দৃশ্যটিতে আমাদের অভিনয় যদি সুন্দর হয় বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ফুটে উঠে তারই বাস্তব মহড়া আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা তুমি একের পর এক মিথ্যা কথা বলছো থামুন লজ্জা করে না আপনার পুলিশের পোশাক পরে এসেছেন যাত্রার নায়িকার সাথে ফষ্টি নষ্টি করতে ঘরে মা বোন নেই মেয়ে দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায় না এসব তুমি কি বলছো বুঝতে পারছেন না কি বলছি বের হন বের হন এখান থেকে বেরিয়ে যান বলছি এই মুহূর্তে বেরিয়ে না গেলে আমি লোকজন ডাকতে বাধ্য হব বের হন বেরিয়ে যান বলছি লজ্জা করে না কথা বলার নাম করে আমাকে কুপ্রস্তাব দিতে দুঃখ মোড় একটাই মোরে যেন আতে নাতে দলেন কারণ আপনার লাগে ক্যাসেট আসলে মেসের আসলে
तुरे कोचिश की हाय अल्लाह थाम थाम जाके प्रोत्सिंग देखे भालू बेशी फिली ची तुरे ताशते मारा मारी कोचिश के अंडे हमने भालू बाशन ना कोर तू पुरस्त अपने चले बीज ली रे एलाटिंग बेलाटिंग फट्टी बोर खेलते सही चले की ना पुर की तुम्हें ऐतो खारा आगे जान ले तो मैं के भालू बाशते हम ना हिजरा मोन एक बार जकुन दिए ची तो खुनर फेरते पार बोना तुम्हें किन्तु कुन जाओ ऑफिसर बाड़ी जाओ जॉइन करार पौर पड़े तुम्ही दुर्नीतिर प्रमाण शो हो एक जन पुलिस अफसर के धोरे चो सस्पेंड करे चो अमी खुशी हुए चिलाम भेबी चिलाम ए जला छुट्टी का रोते संतरास मुक्त हो बे शोषण कर एक आदमी हथियार जो हथियार व्यवहार कर शोषण कर साधारण मानुषादी हमें पुलिस मिथ्य एफआईआर पुआ जंग पड़ा अस्त्र देखिए कारागारे पड़ाना है विमान ने निश्चयतर करा है पुलिस माने होते आतंक को पुलिस माने ही साधारण मानुष है ना नहीं भूल भूल धरना तुम्हारे पुलिस आशे बोले ही तुम्हारे मुताबिक शंत्राशी देर पालिये थकते हैं जंगले पुलिस आशे बोले ही प्रकाश से आस्त्र हाथे धोते पारो ना तुमरा पुलिस आशे बोले ही आज निरापदे पहुंच चलते हैं अमर बोने बंद हुए बीस दिन आज दिया बदता है अरे आपने बोला कि चौशत पुलिस अभी तेरे कारों ने भूल धारा ना तुम्हार भूल शिकार हुए चेतो माके बीस दिन के पाला दे देखे चला मामी ताकि उत्थान कर जलो छुट्टी किए चला मोहर ना जरा आहत हुए थे, तादेव थाना शास्त्र कॉम्प्लेक्स से घोटे को रेश थी, एम्बुलेंस रेडी आ चें, जो दी कारो अवस्था और बनोती घोटे, शंकर शंकर तक पुलिस स्कॉट दिए, जिला शदर हॉस्पिटल पर था बिन, ए ये लगा था के बेरोने जो तो गुला पॉइंट रहे चें, चौप पॉइंट गुलों से चेक पोस्ट पोशन, क्यों जो � कमरेट, कमरेट। आकाश मौत तो हलों के, क्या नो? आहो तो बिपलब के बाचे रखा है कोनो नियम नहीं। कमरेट, ये आपने क्यों बोलते हैं? जरा आहो तो है, तादेव हाथ पता नहीं चीज़ छकवानो जाए ना, बैठा है चित्कार कर ले, दूर थे के क्यों सुने फेलते पारे, पुलिस छोरे आज के पारे। तो खुन आहोत अभी प्लब भी की नहीं पालन हो जाए ना थोड़ा पूरा झुकी थाके ताई पुलिस रहते हैं आहोत मानुष थोड़ा पोले टॉस चार सोच्चो करते पाले ना वो खुलते बंद तो है शे जुन्ने भी प्लब भी आहोत होले तादर मिले फिर तो है ताई रिपाव मोड़ बे अशंभव रुपा 
তোমরা মরবে না আর একজন সাথীকেও আমি বিনা দোষে হত্যা করতে দেব না ঘটনার দিন এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে যায় ডোবায় মকবুলের ছোট বাচ্চাটা লাশ পাওয়া যায় থানায় মামলা হয়নি কেন কে করবে স্যার মকবুল তার স্ত্রী এবং তার আরো দুটি সন্তান কেউ তো নেই কোন সাক্ষী নেই কোন প্রমাণ নেই কিসের ভিত্তিতে মামলা হবে স্যার ওদেরকে খুঁজে বের করুন চার দিকে সোর্স লাগিয়ে দিন আশেপাশে সব কটা থানার খবর দিন যে করে হোক বেজলে বাবাকে আমার চাই ওকে স্যার আরে কে আপনারা মহারাণী যাত্রা হবে তিন লাগবে তিন লাগবে মানে এই বাংলা বোধ না আমি সরকারি চাকরি করি মহারাণীর হুকুম মাই না
महारानीर <laughs> ऊर्धतम करपक्षर का जा हिसाब देवी देव तुम एक क्च करो ये दस हजार टाक रखो डाक्त देखाओ कि छुट्टी नहीं विश्राम करो असम्भव गोडाउनर माल हिसाब आनी रखें ठीक कंतु माल रक्षा कर दायित्व हमारे व्यर्थ हो थाना गए अभिजोग करब अच्छा तो ठीक है घटनार विचार चाहिए ना जाने जाब थाना सरकार जशोदे तुम कथा जाके तुम घरे ढुके तुम्हार मन मे उठे प्रिंसेस बेचिली
বিশ্বে কয় কি যাত্রা হইল এই দেশের সংস্কৃতি হ্যাঁ যাত্রা এই দেশের সংস্কৃতি কিন্তু সেই সংস্কৃতিকে তোমরা প্রলোভিত করছো প্রিন্সিপাল নোংরা নাচ দিয়ে তোমার অত পেচাল শোনার সময় নাই অফিসার সরকারের অনুমতি আছে যাত্রা চলবে সরকার কেবল যাত্রা করার অনুমতি দিয়েছে নোংরা নাচের অনুমতি দেয়নি এই তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখতিস ওকে সারে গামা করে দে কাছে কোথাও শেয়াল ডাকছে মনে হয় জি স্যার মফসল এলাকা তো আশেপাশে শেয়ালের সংখ্যা প্রচুর মনে হচ্ছে যাত্রা মঞ্চের দিকে দেখো তো হ্যাঁ দেখো তো আচ্ছা আশেপাশে কোনো কবরস্থান আছে না স্যার 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 মঞ্চের নিচে বিশাল এক গর্ত হুম স্যার এ তো গোডাম সিকিউরিটি স্যার হুম লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন ওকে স্যার আপনার এই জেলে আর কজন পুলিশ আছে অমন সুন্দর যাকে মহারানী ভালোবাসতে পারে সাসপেন্ড করেন ও এসপি আগুন কে সাসপেন্ড করবো কেন ও মা কিছু বোঝে না আমার যাত্রার নায়িকার সাথে ফষ্টি নষ্টি করতে দেই নাই দেখা ও আমার পিছু লেগেছে সন্ত্রাসীরা নিরীহ মানুষ মারে আমার মাল লুট করে সে কোন অ্যাকশনই নেয় না দেখো মহারানী উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া আগুনকে সাসপেন্ড কিংবা ডিসমিস করার কোন ক্ষমতা আমার নেই তাছাড়া আগুন যেভাবে তদন্ত করছে তাতে খুব অল্প সময়ে তুমি বিপদে পড়বে ঈশ্বরে কয় কি সাড়ে গামা পা আমার আবার কিসের বিপদ আমি কি করলাম বাস ডাকাতির ঘটনাটা তদন্ত করছে আগুন প্রত্যক্ষদর্শী যাত্রীরা জানিয়েছে প্রথমে বাস থেকে সন্ত্রাসীদের ওপর গুলি করা হয় আর গুলিটা করেছে 
তোমার লোক নকল অস্ত্রের প্যাকেট থেকে এসে অস্ত্র বের করেছিল ইশিরে ওই সুরের বাচ্চা যদি জীবিত থাকতো আমি ওরে পাড়ায় মারতাম আজ সকালে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে গোডান অফিসারকে আরো একটা দুঃসংবাদ আছে তোমার জন্য তোমার যাত্রাপালার এই নায়িকা কি যেন নাম ও বিজলি ও হ্যাঁ বিজলি এইমাত্র খবর এসেছে পুলিশ ওর বাবা মার সন্ধান পেয়েছে चुप कर खून सकाल से तर छुटी रूमे चलो सलाम বসুন আরে বসুন না নিজের বাড়ি ফেলে রেখে আপনি স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে চরে গিয়েছিলেন কেন আমারে কোনো প্রশ্ন করবেন না অফিসার আমি উত্তর দিতে পারবো না কেন পারবেন না মহারানীর ভয়ে মহারানীরে আপনি চেনেন না চিনি ভালো করে চিনি মহারানীকে শুধু আপনার মতো কিছু কাপুরুষ যারা নিজের মেয়েকে মহারানীর কাছে ফেলে রেখে সত্য গোপন করে পালিয়ে বেড়ায় তাদের জন্য মহারানীকে ধরতে পারছি না কাপুরুষ আমরা নয় অফিসার কাপুরুষ আপনারা যারা আইনে রক্ষক হয়ে লেজ গুটিয়ে বসে থাকে মহারানীর সামনে আপনারা যদি সত্যি জনগণের বন্ধু হতেন অত্যাচারীকে রুখতে পারতেন তাহলে আমার বিজলিকে মহারানী আটকে রাখতে পারত না দুধের বাচ্চাটাকে চোখের সামনে মরতে দেখতে হতো না বাকি সন্তানদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজের বাড়ি ফেলে আমাকে চরে গিয়ে বসবাস করতে হতো না এখন থেকে আপনি আপনার বাড়িতে থাকবেন না আমি থাকব না মহারানী আমাদের বাঁচতে দেবে না কিছুই করতে পারবে না মহারানী কিচ্ছু না আপনি আপনার বাড়িতে থাকবেন পুলিশ পাহারা দেবে সত্যি কি আপনি পারবেন মহারানীকে ধরতে পারবেন আমার মেয়েটাকে আমার বুকে ফিরিয়ে দিতে পারবো আপনি শুধু শত জবানবন্দি দেবেন Oh, oh. 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 oh.
বলেছিলাম তোকে গ্রেফতার করে গায়ের ভিতরে সসম্মানে নিয়ে যাব তুই তা হতে দিলি না ভালো হবে না কিন্তু মহারানীর অস্ত্র বিক্রি করলে হয় না না রূপা অস্ত্র আমাদের যুদ্ধের হাতিয়ার আর এই অস্ত্রগুলো আমাদের কাজে লাগবে কি হয়েছে কমরেড অফিসার আগুন মহারানীকে অ্যারেস্ট করেছে হাত করা পড়িয়ে জনগণের সামনে থেকে পেটাতে পেটাতে নিয়ে গেল दूधर लाश एत दिले मटर नीचे मिसा गिसे कबरों खुजा पाला पोस्टमर्टम कर और पोस्टमर्टम रिपोर्ट ना थे गोडाउन सिक्यूरिटी अफिसार पोस्टमर्टम रिपोर्ट हमारे आहारानी कि प्रमाण है ना और लाश पा गोर जा मंच नीचे चुपके उठले मन है सब किस हमें प्रमाण कर फिलब महारानी जो तर दरकार निजे मैरिस्टेट का स्वीकार कर तर प्रत्येक मायर कईना राखूम अफिसार समय मत ठीक फिर दिन गुम थे महारानी के छाड़ा सरि सर सुनिर्दिष्ट अभिजोगे महारानी बिुदी एफ आई आर लेखा कल सकाल आदालते पाठाना है पुलिस रिमांड चाहिए असम्भव महारानी के जमिने छड़ा कर बदली हो गई जवाब दीबे के और रखते महारानी जत्रा पाला तुम जन्म से घर से मरण आज क्या पाली अपनी राग कर विश्वास कर दिन महारानी भय महारानी दायर कर महारानी कारागार 
একমাত্র আপনি আমাকে বাঁচাতে পারবেন আমাকে নিরাশ করবেন না আমার প্রতি দয়া করুন আমাকে বাঁচান ঈশ্বরে রসের নাগর দেখেন স্যার দেখেন নিজের চোখে দেখেন বিজলিরে অপহরণ কইরা ওর इज्जत নষ্ট করে করতেছে তুই করতে পারবি জনগণের কাছে তারা আমাকে নির্বাচিত করেছে পদে পদে জনগণের কাছে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হয় প্রজাতন্ত্রে একজন কর্মচারী হয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ অফিসার নিজেই যদি নারী অপহরণ করে বরখাস্ত করে চেষ্টা করে দেশ তাহলে কোথায় গেল তালি 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 আগুন এসব কি বিশ্বাস করুন স্যার বিজলি পালি এসেছে মহারানীর কাছ থেকে ইশি রে কয় কি এই মহারানী কখনো কোনো নারীকে বন্দি করে রাখে না বিজলি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মুক্ত বাতাসে কি বিজলি কথা বলে না কেন বলো জি স্যার আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম এই অফিসার আমাকে ডেকে এনে ব্যবস্থা নিন এসপি সাহেব সাসপেন্ড করুন ডিসপ্লেস করে দিন আই এম সরি আমি চান সাহেব আগুন বিশেষ পাস করা অফিসার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া আমি ওর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবো না আদালতেও দোষী সাব্যস্ত হলে নিয়ম অনুযায়ী ওর চাকরি চলে যাবে বিশ্বাস করুন স্যার ওরা যা বলছে সব মিথ্যে মিস্টার আগুন বিজলির জবানবন্দি আমি রেকর্ড করছি আপনার যা বলার আদালতে গিয়ে বলবেন অর্ডার 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 ইউর অনার আসামি আগুন সম্পর্কে আমার নতুন করে কিছু বলার নেই তার বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ বাদিনী বিজলির জবানবন্দিতে রয়েছে আমি শুধু বলতে চাই আইনের রক্ষক হয়ে এই আসামি যে অপরাধ করেছে তার দৃষ্টান্তমূলক অল ইউর অনার ইউর অনার আমি এই মামলার বাদিনী মিস বিজলিকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই অবজেকশন ইউর অনার মিস বিজলি একশো চৌষট্টি ধারা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিয়েছেন মাননীয় সরকারি উকিল সাহেব নতুন করে তার কাছে আর কি জানতে চান আমার বিপক্ষের বন্ধু হয়তো ভুলে গেছেন অভিযোগ করলে আদালত তার শাস্তি দিতে পারে না অভিযোগ প্রমাণিত হবার পর শাস্তি দেয়া হয় মিস বিজলির জবানবন্দি কেবল অভিযোগ ইয়রনার প্রমাণিত সত্য নয় তার অভিযোগ প্রমাণ করতে হলে ঘটনার সময়ের এবং তার আগে সব ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে আর সেজন্যই আমি মিস বিজলিকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই ইয়রনার অনুমতি দেয়া গেল আমাকে ক্ষমা করবেন এই পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে আমি সত্য বলার শপথ করতে পারবো না কি বলতে চাও তুমি আমি বলতে চাই এই আদালতের কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমি যা বলবো সব মিথ্যে কথা উকিল সাহেব যে প্রশ্ন করবেন তার একটা জবাবেও আমি সত্য কথা বলবো না তুমি জানো না যে আদালতে মিথ্যে কথা বলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ জানি জানি ইউর অনার কিন্তু আজ যদি আমি সত্য কথা বলি এই আদালত কি পারবে আমাকে রক্ষা করতে পারবে আমার নিরাপত্তা দিতে তুমি যদি নিরাপত্তা চাও তাহলে অবশ্যই তোমার নিরাপত্তা নির্দেশ দেওয়া হবে কাদের নির্দেশ দেবেন ইউর অনার নিশ্চয়ই পুলিশ বাহিনীকে এই আসামে একজন পুলিশ অফিসার আমার বলার সত্য কথায় যদি এই অফিসারের শাস্তি হয় তাহলে পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত ওনার সহকর্মীরা খেপে যাবেন তখন তারা আমাকে কি করে নিরাপত্তা দেবে আদালতের নির্দেশ অমান্য করার অধিকার পুলিশ কেন কারণে যদি পুলিশ না হয়ে মহারানী কিংবা আমির চানের মতো কোনো লোক আমার উপর খেপে যায় তখন এই এলাকাতে তো আমাকে থাকতে হবে কে দেবে আমার নিরাপত্তা প্রয়োজন হলে এই আদালত তোমার নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেবে তুমি নির্ভয়ে সত্য কথা বলো তাহলে শুনুন শুনুন ইউর অনার পবিত্র কোরআন নিয়ে শপথ করার কোনো প্রয়োজন নেই সরকারি উকিল সাহেবের কষ্ট করে প্রশ্ন করারও প্রয়োজন নেই আমি আদালতে সত্য কথাই বলবো এই আসামি পুলিশ অফিসার সম্পূর্ণ নির্দোষ এ তুমি কি বলছ যা বলছি সত্য বলছি এ পর্যন্ত অফিসারের সঙ্গে আমি যা যা করেছি তার সম্পর্কে যা যা বলেছি সবই ছিল অভিনয় মহারানী মুখস্থ করার সংলাপ আল্লাহ 
আল্লাহ কথা বলে তোর উপর আল্লাহর গজব পড়ুক তোর যৌবন নষ্ট হয়ে যাক তোর উপর ঠাটা পড়ুক তাই যদি হবে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে কেন মিথ্যে জবানবন্দি দিয়েছিলে দেখতে চান দেখতে চান কেন মিথ্যে জবানবন্দি দিয়েছি এই দেখুন দেখুন কি নির্মম অত্যাচার আমাকে সহ্য করতে হয় একবার মহারাণী অবাধ্য হয়েছিলাম বলে তার যাত্রা দল থেকে পালাতে চেয়েছিলাম বলে সেদিন অফিসার বাস থেকে দেখেছিল বাস থামে আমাকে উদ্ধার করার আগে মহারাণী গুন্ডার আমাকে ধরে নিয়ে যায় জয়েন করে অফিসার আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল মহারাণীর কথায় আমি বাধ্য হয়েছি ওনার সঙ্গে মিথ্যে অভিনয় করতে মিথ্যে অভিযোগ করতে রোজ সকালে উঠে এ দেশে মানুষ প্রার্থনা করে পবিত্র কোরআন গীতা বাইবেল কিংবা ত্রিপিটক পাঠ করে আমি করি না সকালে ঘুম ভাঙার পর অপেক্ষা করি কখন মহারাণী চাবুক নিয়ে ঝুঁকবে রোজ সকালে আমার জন্য বরাদ্দ রাখা দশটা চাবুকের বাড়ি মারবে এটি শুধু একবার তার অবাধ হয়ে পালানোর শাস্তি যদি আবার তার কথা না শুনি তাহলে শাস্তি বেড়ে যাবে সকালে বিকালে রাত্রে চলবে চাবুকের বাড়ি সকাল 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 অভিযুক্ত আগুনের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এই আদালত তাকে বেকসুর খালাস এবং সসম্মানে চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিচ্ছে পাশাপাশি প্রশাসনকে মিস বিজলির সুচিকিৎসার তার অভিযোগ তদন্ত করার এবং নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করছে দ্য কোর্ট ইজ অ্যাডজন निरापदे आ তোমাদের বাড়িতে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে মহারাণী যত কমাতে থাকুক আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করে সে পারবে না কতদিন কতদিন তুমি আমাকে পাহারা দেবে অফিসার এক বছর দুই বছর তিন বছর তারপরে একদিন না একদিন বদলি তো হবে হয়তো মহারাণী কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাকে বদলি করে দেবে তখন তখন কি হবে অফিসার তখন কে আমাকে পাহারা দেবে আমি দেব পাহারা দরকার হলে সারা জীবন তোমাকে পাহারা দেব যেখানে যাব সঙ্গে নিয়ে যাব মানুষ কি বলবে কোন পরিচয় আমাকে তোমার সঙ্গে রাখবে প্রয়োজন হলে তোমাকে বিয়ে করে সারা জীবন আমার সঙ্গে রাখবো
জোয়ানি রসে ভরা এ নয়ন জাদু করা তোমারই বাহু তোরে দেব গো আমি ধরা আসি আমি রূপসি তুমি থেকে যে লাগে নেশা এত দিনের আশা দাও না ভালোবাসা এত দিনের আশা দাও না ভালোবাসা चिकित्सा चिकित्सार 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিশেষজ্ঞ সার্জেন কিছুই এখানে নেই তাহলে যত দ্রুত সম্ভব উনাকে জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া দরকার ग्राम ऐसे चले बोलो ना पोचते ड़े दिल क्या 
কোথায় যাবে ওর বাবা মা ভাই বোন সবাইকে আমি মেরে ফেলেছি তবু তুমি তখন বলছো ছেড়ে দিতে ছেড়ে দিলাম ছাড়লে ওরা কিন্তু তোমাকে ছাড়বে না নাগর কেন ছাড়বে ওরা তো আর আমার মতো তোমাকে ভালোবাসে না দেখো আমার খুব কষ্ট হচ্ছে যাকে আমি ভালোবাসি নারী হলে যাকে আমি বিয়ে করতাম সেই তোমাকে আজ আঘাত করতে হচ্ছে খুবই কষ্ট হচ্ছে আমার কিন্তু উপায় নেই থানার লকাপে এই মহারানী তোকে কথা দিয়েছিল নাগর যতগুলো আঘাত তুই আমার শরীরে করেছিলি ততগুলো আঘাত আজ আমি তোকে ফিরিয়ে দিব মহারানী কথা দিয়ে কথার বরখেলাপ করে না নাগর কষ্ট হলেও গুনে গুনে তোকে মারতেই হবে তোরা কিন্তু ঠিক মতো গুনবি ওর গায়ের জন্য একটা আঘাত বেশি না লাগে গুনতে থাক আপনার তদন্ত শেষ হয়েছে স্যার দিয়েছেন সরকারকে কোন রিপোর্ট কি করে দেবেন কি করে দেবেন তদন্ত রিপোর্ট একদিনে তো তদন্ত শেষ হয় না কখনো সাত দিন কখনো পনেরো দিন লাগে কিন্তু ওরা মানুষ পাতে এত সময় নেয় না ওদের সাত দিন সময় লাগে না অফিসার বদল হবার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় সব অর্ডার পুলিশের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় মহারানের মতো সন্ত্রাসীরা হত্যা করে বিজলির বাবা মা ভাই বোনের মতো সাধারণ মানুষকে তবু আপনাদের তদন্ত শেষ হয় না স্যার শেষ হয় না আগুন কি অপরাধ করেছি আমি কোন দোষে আমাকে উদ্বোধনের কর্তৃপক্ষ সাসপেন্ড করেছে হেডকোয়ার্টারে ক্লোজ করার নির্দেশ দিয়েছে আমি কি কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছি ঘোষ নিয়েছি ঘোষ বোঝার চেষ্টা করো আগুন আমরা এই দেশের কর্মচারী এ দেশ আমাদেরকে বেতন দেয় যারা দেশ চালায় তাদেরকে অনেক কিছু ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কি ভেবে সিদ্ধান্ত নেন স্যার কি ভেবে নিজেদের ইমেজের কথা ভেবে নিজেদের পরিশ্রমের কথা ভেবে পরবর্তী নির্বাচনের কথা ভেবে জনগণের কথা কে ভাববে স্যার কে ভাববে বড় বড় দলগুলোর পোস্টার থাকে সন্ত্রাসীরা বোমা হামলা করবে এক দল আরেক দলকে ঘায়েল করার জন্য বোমা হামলা করবে আর সাসপেন্ড হবো আমরা কেমন বিচার স্যার আমি সাম ভরা গেলে সাসপেন্ড করবে পুলিশকে কিন্তু বিজের বাবার মতো সাধারণ মানুষকে যখন আমি যাদের মতো সন্ত্রাসী মারবে তখন কাকে সাসপেন্ড করা হয় কজন দেদাকে এ পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে সন্ত্রাসী লালন পালনের জন্য কজন দেদাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে শান্ত হও আগুন প্লিজ আমি শান্ত হব না স্যার শান্ত হব না যে আদর্শ নিয়ে আমি পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেছি মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেই আদর্শ আমি পালন করে যাব সে দায়িত্ব পালন করে যাব শান্ত হও আগুন শান্ত হো কি করছো তুমি শান্ত আগুন আমরা আছি 
सत्य कर
அமடி சடிகமா பார்க்குயில் ஹோல் ஹோல் கலையில் அரஸ்டி சபைக்கு நீ சொல்ல சொல்ல তদন্ত কমিটি রিপোর্টে এসপি আগুনের কোন ত্রুটি ধরা পড়েনি উপরন্তু সাসপেন্ড অবস্থায় নিজ দায়িত্বে দুঃসাহসী অভিযান চালিয়ে একটি অপরাধ চক্রকে নির্মূল করেছে উদ্ধার করেছে অপহরণকৃত বেজিলিকে এই আদালত আগুনকে সসম্মানে চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিচ্ছে আসামি বাদশাহ আহমেদ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাওয়ায় এবং অপহরণ চক্র নির্মূলে পুলিশকে সহযোগিতা করায় তার শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে পাঁচ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে 